നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ബിഹേവ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ബട്ട് ദേ ബിഹേവ് വെരി മച്ച് ദ സെയിം അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷേഴ്സ് നോർമലൈസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളിപ്പം ആർഗൺ രണ്ട് ഗ്യാസ് കുറേ ഗ്യാസ് ഇപ്പം ആർഗൺ നൈട്രജൻ ഹീലിയം നമുക്കൊരു ഗീവൺ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ആർഗണും നൈട്രജനും ഹീലിയവും എല്ലാം വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു നോർമലൈസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് അതായത് റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ പി ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ടി ആർ ടി ബൈ ടി ക്രിട്ടിക്കൽ റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറും റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറും നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇത് സെയിം ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർഗണും നൈട്രജനും ഹീലിയവും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഗ്യാസും ആ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു നോർമലൈസ്ഡ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആർഗണിന് പി ബൈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷർ ബൈ നിങ്ങളൊരു ഇതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ ഓ ആർഗൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വൈ ആക്സിസില് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ ആർ ടി ഇതിന്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡില് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ ലൈനും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു ടു ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻറ്റു മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മീതൈൻ ആണ് ഇത് ഐസോ പെൻറ്റൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെജൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്യാസസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു ടൂവിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സി ഇത് ഈതൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈതൈൻ ആണ് ഈതൈനും മീതൈൻ്റെയും കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് സി ഇതെല്ലാം ഈ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഇത് ഈ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു ടൂവിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ടി ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറിലും റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇതിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒക്കെ വളരെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആർ ഹൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറും ലോ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ലോ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസിക്കൾ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആർ ഈസിക്കൾ ടു വൺ ലോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറും ലോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കംപ്രസിബ